kesuksesan sinetron. Selain terletak pada alur cerita yang kuat, permainan para bintang pendukung yang berkarakter juga menjadi kunci utamanya. Bila orang kebanyakan menganggap sukses itu perpaduan antara kerja keras dan sedikit keberuntungan, maka Feby yang lahir di Jakarta 24 Mei 1978 menambahkan satu hal yang sering terlupakan, yakni jalan berkat Tuhan. Anak bungsu pasangan Edward Hindarta dan Susi Sitanggang ini lebih memandang popularitasnya di dunia hiburan sebagai berkat Tuhan. Semasa kecilnya, Feby tomboy dan agak bandel. Gara-gara sikapnya yang tomboy, Feby pernah merasakan sakitnya ditolak lelaki. Karir Feby di dunia hiburan terbilang sukses. Apalagi, Feby pernah menjadi bintang iklan produk sabun yang menjadi ikon kecantikan wanita Indonesia. Tahun 2002, Feby menikah dengan seorang pria Perancis, Bruce Deltail. Hingga memasuki tahun keempat perkawinan, pasangan Feby dan Bruce belum dikaruniai anak. Kondisi ini sempat membuat rumah tangga Feby dan Bruce diterpa isu perpisahan. Mengapa Feby dan Bruce menunda kehadiran anak dalam rumah tangga mereka? Bagi artis yang beberapa waktu lalu mengeluarkan album rohani Kristiani itu, anak bukan satu-satunya patokan kebahagiaan perkawinan. Gemerlap kesuksesan masa kini berawal dari refleksi terhadap masa lalu. Peristiwa hidup dan pengalaman yang pernah terjadi pada masa silam menjadi pemicu keberhasilan bintang sinetron Feby Febiola. Feby Febiola lahir di Jakarta 24 Mei 1978. Bungsu dari tiga bersaudara ini dalam keluarganya akrab disapa Feby. Dan pada masa kecilnya, buah cinta pasangan Edward Hindarta dan Susi Sitanggang ini agak bandel dan tomboy. Dulu di waktu aku masih kecil kan Jakarta nggak seramai ini kan. Uh, jadi ya enak aja aku bisa naik sepeda kemana-mana. Terus juga masih ngalamin yang namanya ya mungkin naik beca. <laughs> Karena dulu tinggalnya... masih banyak masih banyak beca gitu kayak seneng aja aku dulu waktu kecil seneng banget naik beca gitu jadi uh, aku ngalamin yang masa-masa seperti itu aku waktu masih kecil tuh tomboy banget uh, justru malah aku nggak terlalu memikirkan pikiran orang gitu aku juga nggak terlalu mikirin penampilan jadi memang waktu kecil itu cuek banget gitu jadi gabungannya sama anak-anak yang lain emang sih mukanya kan emang agak agak indo lah ya agak indo walaupun aku nggak bisa bilang bule karena emang aku cuma turunan Cuma rasanya kok cuek-cuek aja itu paling-paling teman-teman suka ngeledekin gitu kan boleh boleh gitu misalnya tapi nggak apa-apa kalau waktu kecil ya deh pokoknya ya masih umur-umur ya TK gitu ya masih SD tuh apa namanya kurang suka main kayak boneka gitu kurang suka gitu loh kalau ada boneka gitu dipatahin tangannya Status bungsu dan rentang usia yang lumayan jauh dari kedua kakaknya membuat Feby tumbuh sebagai anak manja. Masa-masa indah Feby dalam keluarga tiba-tiba terusik saat orang tuanya bercerai. Perceraian orang tua tidak membuat Feby kehilangan kasih sayang. Malah Feby kian rasa dekat dengan dua kakak dan ibunda tercinta. Kebetulan karena jaraknya agak jauh ya, jadi di keluarga tuh aku kayak, kayak dibuat mainan. <laughs> kan karena paling kecil, kan paling kecil, terus... Uh... Jarak jauh, jadi yang manjain aku bukan cuma mamahku aja, tapi juga para abang dan kakakku tuh memanjakan aku. Memang kita tinggal sama mamah ya, gitu. Mama, tapi ya tetap ketemu dengan uh, kedua belah pihak gitu orang tua kita sih, gitu. Nggak nggak terlalu apa ya? Uh, mungkin ada orang kan mungkin dia efek dari tuh mereka mungkin uh, bermusuhan atau apa kita enggak. Aku Aku dekat sama kakakku yang perempuan sama mamahku karena mungkin sama-sama perempuan jadi ya lebih dekat. Perceraian orang tua malahan tidak memberikan pengaruh apapun pada perkembangan pribadi Feby. Menurut Lucy kakak Feby Febiola, sebelum dan setelah perceraian, orang tua mereka memberikan pijakan iman yang kuat. Setiap anak tidak pernah alpa diajak bersama ke gereja. Karena kita kan pada dasarnya, eh, apa ya orang tua kita tuh pada dasarnya men- membimbing kita itu ke arah religius ya. Jadi, um, apa namanya... Kita tuh diajak untuk berpikir dewasa juga, karena kan ada juga orang tua nggak menjamin ya, biarpun bersama anaknya justru bandel atau ya 
narkoba segala macam jadi bukan itu jadi banyak faktor kita nggak nggak bisa itu patokin seperti itu akibatnya begini pasti broken home tuh pasti nggak nggak bener nggak nggak begitu jadi tergantung juga pendekatan orang tua terus pribadi anak itu sendiri nah satu lagi orang tua aku tuh selalu ngajarin aku untuk ke gereja itu yang paling penting gitu jadi di gereja aku diajarin bagaimana e, bersikap baik terus juga bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman gitu jadi ya masa remaja aku bisa dibilang ya mulus-mulus aja alumni SMP sampai SMA Karitas Jakarta ini melewati masa remaja yang ceria walau sempat dua kali pindah sekolah perpindahan itu konon dipicu oleh perceraian orang tuanya Keceriaan serta ketegaran Feby atas persoalan keluarga mendapat peneguhan dari teman-teman sekolahnya. Waktu SMP aku punya teman-teman yang cukup baik sih. Bahkan kita punya kayak apa ya, mungkin bisa dibilang geng. <laughs> Biasa kan kalau anak-anak remaja suka bikin geng. Dan yang indahnya lagi sampai sekarang kita masih ketemu loh. Sampai sering ketemu, sering ngobrol, sering curhat, ada yang udah, udah merit, ada yang belum merit, ada yang udah punya anak, ada yang udah sko- kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, balik lagi ke Jakarta. Bagi aku itu indah aja persahabatan itu. Menilik karir dan kiprah Feby di dunia hiburan, nama Febiola saja sudah menawarkan pesona yang luar biasa. Perpaduan genetik antara darah Tionghoa, Belanda, dan Batak menghadirkan postur serta daya tarik bagaikan biola dalam diri Feby. Pada 1965 misalnya ketika Feby masih duduk di kelas 1 SMA Karitas, Feby sudah sukses terpilih sebagai finalis model majalah mode terbitan ibu kota. Sayang, pada kala itu sang ibu agak kurang setuju karena usia Feby yang masih remaja. Kendala itu pun bisa diatasi setelah Feby ditemukan oleh Geni Tri dari Image Model. Aku ikut pemilihan cover girl majalah mode dan kebetulan terpilih menjadi salah satu finalis. Dari situ sering diajak ikut pemotretan di majalah, terus juga ada produser yang lihat, terus nawarin aku untuk sinetron, bahkan untuk film waktu itu ya. Cuma... Karena waktu itu aku masih SMA, nggak boleh. Jadi mamaku bilang, nggak boleh, pokoknya kamu uh, sekolah aja dulu, selesai SMA dulu aja. Soalnya sayang nanti kalau kamu uh, karir, kamu nggak nikmatin masih SMA kamu. Justru dari kecil kita dia didukung ya, maksudnya uh, mungkin waktu beberapa tahun lalu kan nggak seperti sekarang sinetron gitu ya, atau kegiatan model tuh sudah booming banget. Jadi dulu itu paling kalau dulu tuh kita sedikit baru gitu ya buat kita tuh keluarga tuh baru karena sekolah dia kan gitu kita juga nggak mau dia terganggu saya lihat dia masih pakai seragam sekolah gitu datang uh, tapi di situ uh, sama ibunya sama ibu Susi setanggal waktu itu saya sudah melihat bahwa anak ini akan sangat sangat bagus kedepannya nanti gitu udah feeling saya sudah ke situ tapi saya nggak langsung rekrut dia sebagai uh, model di image model. Salah satu puncak kegemilangan Feby di jagat hiburan tampak saat Feby terpilih menjadi salah satu bintang iklan produk sabun yang disebut-sebut sebagai ikon kecantikan wanita Indonesia. Ya, meski kini sudah terganti, Feby sukses mengukuhkan pesonanya ke dalam simbol batas fantasi kecantikan kaum perempuan. Memang produk itu memang selalu mencari bintang-bintang baru setiap setiap tahun bahkan ya. Pada waktu itu kan aku masih pendatang baru dan mereka melihat gitu beberapa artis yang e, mempunyai potensi. Dan pada waktu itu memang mereka bukan cuma mengincar aku tapi juga mengincar beberapa nama. Tapi sampai aku yang dapat ya mungkin itu kebesaran Tuhan. Kulitnya bagus, e, e, apa e, kelihatan dia cerdas, matanya bagus. Seca- ya proporsional untuk seorang model e, e, yang, yang ini ya, yang... yang terutama untuk kosmetik. Kamu yang mengganggu aku. Kami membuat aku seperti ini. Karena aku mulai mencintaimu. Karena aku mulai mencintaimu, Mas. Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku getaran yang sama.
Dalam dunia akting khususnya di layar kaca, Feby termasuk salah satu artis papan atas. Posisi ini serta merta tidak menyebabkan Feby menjadi tinggi hati. Feby tetap rendah hati dan memaknai popularitasnya sebagai berkat sang pencipta. Para sahabatnya seperti Ineka Kuserawati dan Teddy Shah memuji Feby sebagai pribadi yang asik dan supel. Mereka lucu, terus seru gitu kan. Uh, apa namanya? Bercanda mulu. Kalau di lokasi syuting itu bercanda. Jadi kalau kita ke lokasi syuting itu enggak stres. Enak kan dapat pemain yang kayak gitu. Oh, adaptasinya eh uh, Kebetulan orangnya mereka berdua tuh orangnya apa ya sangat uh, terbuka gitu dan mereka juga orang-orang yang enak untuk diajak kerjasama. Selain mereka juga punya bakat yang besar, talenta yang besar, mereka juga punya pengalaman yang cukup bagus, yang cukup lama ya ya dibanding aku. Mereka lebih senior kan. Uh, mereka juga secara pribadi tuh orangnya menyenangkan gitu. Jadi aku bersyukur banget bisa ketemu tim yang solid lah. Feby sendiri mudah gitu saya saya bekerja sama sama dia tuh sepertinya mudah gitu. Karena dia salah satu mungkin uh, orang yang terbuka uh, Apa adanya aja uh, Gue merasa ini harus begini, ini begini, 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 begini. Gue melihat toko ini, sih, ini begini, begini. Uh, okay, okay. Uh, Kita jadi uh, tertarik gitu, ada ketertarikan gitu uh, Bagus nih ya Wah, Sudah mulai mendalamin gitu kan Kita mendalamin gitu nah, Ini bagus gitu Diriku hanya insan Kecantikan dan pesona aura diri Feby mengundang tanya tentang kehidupan asmaranya. Menurut pengakuan Feby saat masih SMP, dirinya pernah ditolak lelaki karena sikapnya yang tomboy. Dari sekian lelaki yang mencoba melulukan hatinya, Feby secara tak terduga memilih lelaki asal Perancis Bruce Deltel. Dan pada tahun 2002, Feby dan Bruce menikah. Pernikahan itu kabarnya sempat tidak direstui kaum keluarga sebab perbedaan status warga negara mereka. Bulan Februari tahun 2003, suami Feby terjegal persoalan keluarga negaraan dan nyaris dipaksa meninggalkan Indonesia. Saya tidak tahu alasannya apa ya. Saya sih sebagai warga negara yang baik saya sih ikut-ikut aja ya mereka mau apa asal tidak terlalu merepotkan asal asal juga tidak terlalu menyudutkan tidak ada masalah lah itu sebenarnya merupakan hal yang sangat normal ya karena visa saya mau habis saya harus keluar e, dari Indonesia dulu memperbarui visa saya balik lagi Feby dan Bruce sepakat menunda kehadiran anak dalam mahligai cinta mereka. Pendaan anak yang lumayan lama sering kali merepotkan Bruce dan Feby dengan isu perpisahan serta keretakan rumah tangga. Mungkinkah Feby mempunyai target pribadi antara anak dan karirnya? Gak ada target sih, kita gak ada. Pada awal-awal sih kita menunda ya. Cuma uh, mungkin kita mau ber mulai berusaha tahun depan lah. Tapi uh, terus terang sih awal-awal kita memang, memang kita menunda. Karena menurut aku nih ya, kalau ini menurut aku ya sekali lagi orang tuh bukan berbeda-beda. Kalau menurut aku, kalau kita punya anak kan kita menambahkan sebuah pribadi. Toh, kalaupun ada gosip miring, paling paling aku, aku aku yakin banget kok sama dia. Aku percaya sama dia 100 persen gitu. Jadi uh, aku tidak pernah khawatir sama hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu kan sekali lagi apa ya? Buat apa dipikirin lah gitu. Apalagi kan dunia seperti seperti yang saya jalani ini. Pasti rentan yang gitu gitu Dalam hal karir, Feby tidak ingin terbebani oleh target obsesif tertentu. Hanya saja beberapa waktu yang lalu, Feby mengeluarkan album Rohani Kristiani. Dan melalui suaranya, Feby ingin menjadi berkat bagi sesama. Kalau bisa dibilang, sama sekali tidak ada tujuan materi, enggak. enggak. E, ini jujur ya, aku bilang sama sekali tidak ada tujuan materi. Cuma memang aku rindu banget e, supaya lagu yang aku nyanyikan itu bisa menjadi kekuatan bagi orang yang mendengarkan. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang, kenapa kita harus menolak? Ya kan? Toh kita ada sesuatu yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Kenapa kita harus menolak? Harusnya kita terima dong dengan dengan rasa syukur. Dalam usianya yang sudah 28 tahun, rasanya tidak ada alasan lagi bagi Feby untuk menjadi seorang ibu. Atau melalui peran dan aktingnya sebagai ibu dalam sinetron istri untuk suamiku telah menjadi semacam pratanda bagi Feby atas curahan hatinya yang mendamba anak. Semenjak berperan jadi Reva, eh, apa ya? Aku jadi 
sedikit keibuan lah paling nggak <laughs> karena adegannya kan banyak adegan yang ya misalnya gendong bayi atau apa awal awalnya pas adegan gendong bayi agak kaku saya lihat Febi oh, sungguh 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 matang gitu dalam arti kata dia berupaya wah bagaimana nih toko Reva nih sebenarnya seperti apa nah dia bertanya bertanya ini sama saudara gitu dan kita lihat upayanya dia untuk ini dan ternyata ya dia memikat gitu loh ya memikat oh wow, oke okay, oke okay, bagus walau istri untuk suamiku hanya sebuah fiksi kehadiran dua artis pendukungnya yang sama-sama merindukan anak meletupkan kesan seolah kisah nyata drama rindu anak dalam kehidupan nyata lazimnya lebih impresif dari drama yang ada di televisi dan bukan atas dasar dramalah bila harapan agar Feby segera dikaruniai momongan harapan saya kalau memang um... Benar, Febi hamil ya mudah-mudahan saya nyusul, mudah-mudahan dikasih sehat, dikasih selamat, uh, supaya lahir nanti bayinya selamat, jangan terlalu capek, jangan terlalu banyak uh, jingkrak-jingkrakan, jangan terlalu banyak loncat-loncatan, ya Feb ya, terus soal makannya diatur, ya pokoknya harus lebih hati-hati. Try to smile